Hello and welcome today in this video lecture we are going to solve Gulamane Abba School Preliminary Examination Class 10 Physics paper that is according to our uh, scheme of uh, Akhan Board 2022 paper. So let's come to our first question of this paper. The vibrating body does not stop at mean position and it is due to the inertia of the bob. So the correct answer is option A. Then we have question number two. In this question, we have a ball ball system and we have to identify that at which position its kinetic energy will be maximum. So we know that kinetic energy is maximum at mean position. So option C is the mean position. So that is the correct answer. The frequency of the pendulum does not depend on its mass. The frequency of the pendulum is not mass on the mass. The remaining three are the factors on which frequency of the pendulum depends. Then question number 5, we have a diagram of the wave. And in this diagram, we have to identify these arrows. So this is the wavelength and this is the amplitude. So the correct answer is option B. Let's see question number 3. What is the total energy of the simple harmonic or body oscillating with simple harmonic motion? So the total energy always remains same until and unless there is some resistive force that cause damping. So this question total energy is same kinetic converted into potential and potential converted into kinetic. Then we have question number 7. And uh, question number seven may a person uh, moves eight times in one minute back and forth move eight times in one minute frequency hame malum karni hai, so this will be equal to eight times divided by one minute that is 60 seconds so eight divided by 60 will be equal to 0 0.133 so the correct answer of this question will be option C let's see the question number six what is the intensity of sound having the intensity of uh, uh, 10 raised to the power minus 12? So, in the question, we have intensity given and we have to know the sound level. So, the formula of sound level is 10 log i over i naught. i naught ki value is 10 raised to the power minus 12. Hoti hai. So, I naught ki jaga hum value ko substitute kar dete hain. Aur sawaal ki andar hume yahan pe I given hai that is 10 raised to the power minus 12. So, I intensity bhi hamaar paas 10 raised to the power minus 12 hai. So, ye dono cancel ho jayenge. We will get log 1 and log 1 is equal to 0. So, hamaar paas jo correct answer a jayega sound level ka it will be 0 decibel. So, option D is the right answer. Now let's come to the next question that is question number 8. The diagram represents the two different sound waves or we have to identify the frequency and pitch of these two sounds. So as we know frequency and uh, uh, pitch. ये दोनों जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सो इफ यू कैन सी यहां हमारे पास जो फर्स्ट वेव पी मौजूद है यहां पर भी टोटल 3 वेव्स फॉर्म हो रही हैं और यहां क्यू में भी टोटल 3 वेव्स फॉर्म हो रही हैं इफ द नंबर ऑफ वेव्स आर सेम सो इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट्स पिच विल बी सेम सो क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी और पिच है वो सेम है then question number 11 ko agar hum dekhe to question number 11 mein hamare paas object maujood hai mirror ke samne ye hamare paas jo hai wo ek converging mirror hai that is concave mirror concave mirror ke samne humne ek object ko place kiya aur image bhi usi position pe form ho rahi hai iska matlab hai ki ye jo point hai jahan pe object ko place kiya hua it is the center of curvature because jab bhi hum center of curvature ke upar object ko place karenge to us object ki jo image hai wo hamesha center of curvature par hi banegi aur uska size bhi barabar hoga so option c is the right answer let's see question number 9 in question number 9, a white light is the prism mein enter and we know that after the prism mein enter hone ke baad, jo refraction hogi, uski se light dispersed ho jati hai because bending jo hai, wo frequency ke saad directly proportional hai. Bending of light 
इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और जो वॉयलेट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जिसकी वजह से उस लाइट के अंदर बेंडिंग भी ज्यादा होगी सो ऑप्शन सी है जो कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वॉयलेट लाइट वॉयलेट लाइट ज्यादा बैंड होगी एज कंपेयर टू रेड लाइट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द इंसिडेंट रे इज पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस वॉज द रूल ऑफ द इमेज फॉर्मेशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन को अगर हम देखें तो यहां हमारे पास एक आई मौजूद है और दो मिरर्स मौजूद है एक्स एंड वाई वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट सो क्वेश्चन ऑप्शन ए सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट मिरर एक्स इज थर्टी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान फॉर्म होता है तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है तो इंसिडेंट और नॉर्मल के दरमियान ये एंगल है इट्स मीन दिस इज नॉट थर्टी ऑप्शन इज इन करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी दैट इंसिडेंट एट मिरर वाई इज सिक्सटी तो मिरर वाई में ये इंसिडेंट रे हो जाएगी हमारी और ये रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल तो ये वाला जो एंगल है वो सिक्सटी डिग्री होगा बिकॉज नॉर्मल का एंगल नाइनटी होता है सो इफ दिस इज थर्टी तो ये सिक्सटी आएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्टीन करेक्ट डायग्राम को हमें आइडेंटिफाई करना है एंड तमाम डायग्राम्स के अंदर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है एंड वी नो दैट कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल द पैरल रेस कम्स मीट एट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल फोकस ऑप्शन डी इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रे डायग्राम ऑफ दिस लेंस देन वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन में 14 में हमें कहा है कि हमारे पास एक लेंस मौजूद है और लेंस की हम आप कॉन्वेक्स लेंस के अराउंड हमारे पास प्रिंसिपल फोकस और 2f मौजूद है सवाल में हमें कहा है कि इफ वी हैव प्रोड्यूस अ रियल इन इमेज रियल इमेज और बड़ी इमेज कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें बिटवीन एफ एंड टू एफ एंड इमेज इज फॉर्म बिहाइंड टू एफ 2f से बियॉन्ड इमेज जब बनेगी तो वो बड़ी होती है और रियल होती है और उसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होना चाहिए आ, f और 2f के बीच में सो so, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें आइडेंटिफाई करनी है तो ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना पड़ेगा b में मींस f और 2f के बीच में ताकि इसकी जो इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड 2f वो लार्ज होगी या बड़ी होगी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है जो जिसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और ऑब्जेक्ट से जो रेस रिफ्रैक्ट होके आपस में डाइवर्ज हो रही है तो ये रिफ्रैक्टेड रेस आपस में डाइवर्ज हो रही है जिसका मतलब ये हुआ कि ये रेस जब हम बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे और उसकी जो इमेज है वो वर्चुअल इन लार्ज लेफ्ट साइड ऑफ दी ओ फॉर्म होगी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 इस क्वेश्चन नंबर 15 में इस डायग्राम के थ्रू हमें फोकल लेंथ आइडेंटिफाई करनी है सो फोकल लेंथ हमें पता है यहाँ पे मार्क तो नहीं की हुई बट दिस पॉइंट इज दी फोकल लेंथ हाउ दिस पॉइंट इज फोकल लेंथ बिकॉज जब इंसिडेंट रेस पॉइंट से पास हो रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद इट हैज बिकम पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस तो ऐसी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सेस से पैरल हो जाए बैंड होने के बाद इट मस्ट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस तो फोकस से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाती है दिस मीन्स दैट दिस इज दोकल लेंथ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर Now let's see question number 18. Question number 18 में हमारे पास एक बलून मौजूद है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और उसके करीब अगर हम एक एक्स और वाई बलून लेकर आते हैं तो यहाँ बलून एक्स रिपल्जन शो कर रहा है जबकि बलून वाई अट्रैक्शन शो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इसका मतलब है कि बलून एक्स नेगेटिव और बलून वाई पॉजिटिव है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर 16 में एस वी कैन सी हमारे पास ये इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है और इंसिडेंट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी तो वो रे हमेशा पैरल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन सो दिस मींस दैट द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू दिस पॉइंट 
A. So correct answer for this question 16 is option A. Now let's see question number 19. Just me amare paas 50 volt battery ke saath do capacitors lage me in a series combination. So the total capacitance will be equal to 1 over C1 plus 1 over C2. Values ko substitute kare. So values ko substitute karne ke baad we will get 1.5 microfarad that is the total capacitance or charge agar hame calculate karna hai to wo equal hota hai cv ke value of c is 1.5 10 raised to the power minus 6 and voltage given in the question is 50 so in this way the correct answer of this question will become 1.5 10 raised to the power minus 4 let's come to question number 20 Question number 20 में दो balloons को अगर हम same type of cloth के साथ rub करते हैं, तो it is sure that both the balloons will get the same charge. For example, balloon rub with a woolen cloth gets the negative charge. So this means that the next balloon or in other balloon rub with the same type of cloth will get the same negative charge. Either two balloons will have the positive charge or the both balloon will have the negative charge. This means that both balloon will repel from each other. Option B is the right answer. Question number 23, they have to identify the false statement about the electric field lines. So we know that electric field lines always start from positive and terminate into the negative. They are the vector quantities because the direction is fixed from positive to negative charge. They never intersect each other. So the correct answer or the false property, false statement about the electric field lines is they try to follow the longest path. Option C for question number 23 is the right answer. Then question number 24 may हमारे पास एक negatively charged rod है जिसको हम metallic sphere के करीब लेकर आते हैं जिसका opposite end ground भी है so the correct diagram for this induction electrostatic induction in the metal metallic sphere will be in option D जिसमें negative charge rod जब हम एक sphere के करीब लाएंगे this end will become negative और यहाँ जो this end will become positive और यहाँ opposite तरफ जो negative charge होंगे वो ground हो जाएंगे that's why ये जो ground वाला reason है वो charge less हो जाएगा neutral हो जाएगा so option D is the right answer then next questions को देखते हैं question number 21 में दो oppositely charged plates के दर्मियान हमें electric field lines को identify करना है so option B correct correctly describes the direction of electric field lines around two oppositely charged plates question number 25 में एक circuit मौजूद है जिसमें हमारे पास total चार switch मौजूद है और चारों switch में से कौन से switch को हम on kare ya close kare taake ye bulb glow kare aur ye jo bell hai wo ring kare to agar hum 1 2 aur 3 ye dono switch ko close kar dete hain to is close karne se ek parallel circuit form ho jayega with the bulb and the bell so a correct answer for this question will be option c then we have question number 22 just me amar pass two resistance and okay parallel combination me lagi me a so parallel combination ke liye jo total resistance hoti a wo equal hoti a 1 over r1 plus 1 over r2 so total resistance of hum calculate karenge so it will comes out to be 4.8 ohms let's say this is r1 and this is r2 so the correct answer will be option c now let's see question number 26. Question number 26 may we have a diagram or circuit diagram of uh, an iron toaster or we identify karna hai ke which uh, fuse is connected incorrectly. So we know that fuse is a type of electrical component which ke kisi bhi uh, device mein se excess current ko flow hone se block karta hai and it always connected in series with the live wire. So this is the only fuse that has been correct connected correctly. So option B will be the right answer. Question number 29 may hamar paas ek length of wire maujood hai and is wire ki resistance agar hume increase karni hai. So resistance directly proportional to length and resistance is inversely proportional to square of the distance. So agar hum L ko increase kar de while decreasing the diameter will uh, increase the resistance of this wire. So option C is the right answer. 
क्वेश्चन नंबर 27 में हमें वेरिएबल रेजिस्टर की सर्किट डायग्राम या सर्किट सिंबल को आइडेंटिफाई करना है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन आर ऑप्शन ए देन वी हैव अ डिवाइस इलेक्ट्रिक केटल जिसकी पावर 2000 वॉट है और उसकी जो वोल्टेज वर्किंग वोल्टेज है इट इज 240 फोर्टी एंड वी हैव टू सेलेक्ट द फ्यूज फॉर इट्स वर्किंग सो करंट मालूम करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू पावर ओवर वोल्टेज दैट विल बी इक्वल्स टू एट पॉइंट थ्री थ्री एम पी एल सो फॉर दैट वी विल यूज फ्यूज रेटिंग ऑफ नाइन एम पी एल ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल मौजूद है जो कि मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान है अगर हम इस कॉइल में से करंट को फ्लो करेंगे दैट विल प्रोड्यूस द टॉर्क एंड दिस कॉइल विल रोटेट टू इंक्रीज द टर्निंग इफेक्ट वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देन वी हैव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट जिसमें हमें यहाँ जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है पैरल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड हो जाता है सो या ऊपर से जो करंट जा रहा है वो इट इज टू एम पी एर इट इज आई वन यहाँ हमारे पास करंट हो जाएगा आई टू आई टू करंट पासिस टू आर टू एंड आई वन करंट पासिस टू आर वन सो रेजिस्टेंस को अगर हम देखें रेजिस्टेंस इज हाफ तो करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन इनवर्स होता है ज्यादा करंट का मतलब है लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस का मतलब है लो करंट सो यहां अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस हाफ हो गई है तो करंट डबल हो जाएगा सो अगर यहां से दो एम्पेयर का करंट पास हो रहा है तो यहां से पास होगा फोर एम्पेयर का करंट सो द टोटल करंट कमिंग फ्रॉम दी सर्किट इज सिक्स एम्पेयर जिसमें से दो एम्पेयर टेन ओम रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है और चार एम्पेयर का करंट गुजर रहा है फ्रॉम दी फाइव ओम रेजिस्टर सो द टोटल करंट इज सिक्स एम्पेयर ऑप्शन डी देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस है वी नो दैट इट इज द बेसिक प्रिंसिपल और द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ए सी जनरेटर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन वी नो दैट दीज लाइन्स आर ऑलवेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड ऑलवेज टर्मिनेट इन टू द साउथ पोल सो यहाँ वी कैन सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ टर्मिनेट हो रही है बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी टर्मिनेट हो रही है दिस मीन्स ये दोनों साउथ पोल्स मौजूद है मैग्नेट के सो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर देन यहाँ हमारे पास सर्किट्स मौजूद हैं जिसमें दिस इज नॉट दिस इज नैंड एंड दिस इज नॉट यहाँ हमने इनपुट दिया है जीरो और यहाँ हमने इनपुट दिया है वन सो अगर हम इस वर्किंग को सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन और दर्किंग ऑफ नैंड एंड नॉर्थ गेट वी विल गेट आउटपुट एक्स इन वाई जीरो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देन वी हैव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर primary and secondary winding of a transformer are linked together with the help of the process known as mutual induction 34 option b is the right answer let's see question number 38 which of the following quantity will vary in the continuous manner so these quantities are known as analog quantities option a is the right answer the processes process of emitting electrons from a heated metal surface is known as thermionic emission and question number 39 the inverter in this diagram is the uh, of logic operation between b and d option b is the right answer then question number 36 we have to identify uh, that which of the following does not follow the Fleming's left hand rule. So this is the right answer because this is the right hand. Then question number forty: the combination of two logic gate. Well, this is not gate, and this is not. Uh, this is NAND gate. So not and NAND is the correct answer. That is in option C. Let's see question number forty one. A simple pendulum that consists of a hollow bulb, which we have made a string with, connected to it. This hollow ball is filled with water with a small hole at its base. So during vibration, in its inside, the water is 
वो रिलीज होता जाएगा दैट डिक्रीजेस द मास ऑफ द बॉब एंड वाइल डिक्रीजिंग द मास द टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम विल रिमेन सेम बिकॉज़ टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2f पर प्लेस्ड है और जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की वो कहां फॉर्म होगी वो हमें आइडेंटिफाई करना है सो वी नो दैट इसकी जो इमेज है वो भी 2f पर फॉर्म होगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस और इसका जो पोजीशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी जहां ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है बिकॉज जहां ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे वहीं पर उसी पोजीशन पे उसी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f सो द करेक्ट आंसर विल बी 20 बिकॉज f इज 10 सो 2f विल बी 20 सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस विल बी 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 42 में हमें कहा है कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जो कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में जो टाइम रिक्वायर्ड लेती है इट इज टाइम टी सो दिस इज मेन पोजीशन दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द अदर एक्सट्रीम पोजीशन सो अगर मेन से एक्सट्रीम तक जाने में वन टी है देन एक्सट्रीम से दोबारा मेन पे आते हुए टाइम टी लगेगा मेन से एक्सट्रीम पे जाते हुए दोबारा टी और एक्सट्रीम से मेन पे जब दोबारा आएगी तो इट विल टेक टाइम टी एंड दिस मेक्स द कंप्लीट ऑस्किलेशन ऑफ दिस वाइब्रेटिंग बॉडी इन द टाइम पीरियड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑस्किलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड सो इन दैट केस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 46 को अगर हम देखें तो अगर हम एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और करंट को आइडेंटिफाई मालूम करके ओम्स लॉ को स्टडी करना है तो वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल वाइल एम मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सो क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 43 को देखें तो इस डायग्राम में हमें एंगल इंसिडेंस इमर्जेंट और डेविएशन को आइडेंटिफाई करना है इंसिडेंस इज फॉर्म बिटवीन आई एन इमर्जेंस इज फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे एंड डेविएशन इज बिटवीन आई एंड ई सो एंगल एक्स इज द इंसिडेंट दिस एम इज द इमर्जेंट बिकॉज दिस इज इमर्जेंट रे and uh, this z is the angle of deviation so question number 43 option d will be the right answer question number 44 mein hamare paas real depth given hai aur hamare paas refractive index maujood hai we have to uh, find the apparent depth of this pool refractive index is equals to रियल डेप डिवाइडेड बाय अपियरेंट डेप वैल्यूज को सब्सिट्यूट करके जब हम अपियरेंट डेप मालूम करेंगे आर रिजल्ट विल बी थ्री मीटर ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन में हमारे पास दो रेजिस्टेंस के दरमियान एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है दैट शोज टू पॉइंट टू वोल्ट और एम मीटर की जो रीडिंग है इट इज टू पॉइंट जीरो पॉइंट 25 एम्पेयर सो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस पे जो करंट होगा इट विल बी 0.25 पॉइंट टू फाइव एम्पेयर एंड दोनों रेजिस्टेंस सवाल में कहा है कि दीज आर टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है और टोटल वोल्टेज है 2.2 इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाता है इफ द रेजिस्टेंस आर इक्वल देन द वोल्ट एट ईच रेजिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ दिस टोटल 1.1 सो so, अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इट विल बी इक्वल्स टू v ओवर i एंड वैल्यू ऑफ v इज 1.1 वोल्ट और जो करंट है वो है 0.25 पॉइंट टू फाइव एमपेन सो इन दिस वे वी विल गेट फोर पॉइंट फोर दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन नॉट गेट इज अ गेट इन विच वी हैव ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी को अगर हम देखें सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में हमारे पास एक लॉजिक गेट बना हुआ है और उस लॉजिक गेट को हमें आइडेंटिफाई करना है सो एज वी कैन सी दिस लॉजिक गेट इज अ नैंड गेट सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी
Now let's see the last question uh, we have formed in this uh, question paper. We have a diagram which may current key direction to identify kiya hua hai. Or hume identify karni hai direction of magnetic field. We know that uh, with the help of right hand grip tool we can identify the direction of magnetic field. Jo thumb hai wo hamesha current ki direction ko represent karta hai. Jabke jo curled fingers hai wo represent karti hai direction of magnetic field. So clockwise direction is the right answer.